டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஏஎஸ் யுவர் நாலேஜ் ஹப் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னா அங்கிள் போஜர் ஹேங்ஸ் அ பிக்சர் இட்ஸ் ரிட்டர்ன் பை ஜெரோம் கே ஜெரோம் திஸ் இஸ் அ ஷார்ட் ஸ்டோரி விச் இஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் இன் ஆர் பார்ட் டூ சிலபஸ் ஸோ மெனி ஆஃப் த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆர் ஆஸ் ஆல்ரெடி தட்ஸ் ஐ எம் போஸ்டிங் திஸ் வீடியோ நவ் ஸோ இந்த ஸ்டோரி எதை பற்றினது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கிள் போஜர் அப்படிங்கிறவர் போஜர் அப்படிங்கிறவர் ஒரு பிக்சரை வாலில் தொங்க விடுறாரு ஒரு சாதாரண விஷயமாக நமக்கு தெரியும் அதை வந்து இவர் எவ்வளோ க்ளம்சியாக்குறாரு அண்ட் அதுக்கிடையில் எவ்வளோ பேர் அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அந்த வேலையில் யார் யாரெல்லாம் அவர் திட்டுறாரு எல்லாருடைய ஹெல்ப் அவருக்கு தேவைப்படுது ஃபைனலாக எப்போ அந்த ஒர்க் அவர் முடிக்கிறாரு அப்படிங்கிறத பற்றின ஸ்டோரி தான் இது இது கொஞ்சம் ஒரு காமிக்கலாகவே போகும் இட் வில் பி ஹியூமரஸ் ஃபார் அஸ் பட் தோஸ் ஹூ ஆர் இன்வால்வ் இந்த ஸ்டோரி வில் பி மீட்டிங் மெனி இன்ஜுரிஸ் அண்ட் மெனி ஹார்ஷ் வேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி தான் அவங்க வருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டோரி தான் இது லெட் எஸ் சீ த எஸ் ஏ நவ் இன்ட்ரடக்ஷன் அங்கிள் போர்ஜர் ஹேங்ஸ் அ பிக்சர் இஸ் அ காமெடிக் டெபிக்ஷன் ஆஃப் ஹவ் த ரைட்டர்ஸ் ஃபேமிலி பெர்ஃபார்ம்ஸ் எவ்ரி டே ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி வந்து ஒரு காமிக்கல் டெபிக்ஷன் ஒரு காமெடியாகவே இருக்கும் இந்த ரைட்டர்ஸ் ஃபேமிலி எப்படி டே டு டே லைஃப்பில் உள்ள ஆக்டிவிட்டீஸ் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத அப்படிங்கிறதோட சீக்வன்ஸ் தான் இதில் வந்துகிட்டே இருக்கும் அங்கிள் போர்ஜர் ப்ளேஸ் இஸ் அ பெயிண்டிங் ஆன் த வால் அக்கார்டிங் டு த ஸ்டோரி இந்த ஸ்டோரியில் அங்கிள் போர்ஜர் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ஒரு பெயிண்டிங்கை வாலில் தொங்க விட போகிறாரு த என்டையர் ஹவுஸ் இஸ் ட்ரோன் அவுட் ட்ரோன் இன் டு கேர்ஸ் த்ரூ அவுட் திஸ் ஆக்டிவிட்டி ஸோ இந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டிக்கு என்டையர் ஹவுஸ் இந்த வீட்டில் இருக்க எல்லாருமே ஒரு பெரிய பிரச்சனையில் சிக்கன மாதிரி இருக்கிறாங்க ஹி பிலீவ்ட் தேட் ஹி வாஸ் தி பெஸ்ட் கேண்டிடேட் ஃபார் த ஜாப் இந்த ஜாபுக்கு இவர் தான் பெஸ்ட் கேண்டிடேட்னா அவரே நினச்சிக்கிறாரு நம்ம இந்த விஷயத்தெல்லாம் சாதாரணமாக செஞ்சிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிறாரு அங்கிள் போர்ஜர் ஜஸ்ட் மேனேஜ் டு ஹேங் த பிக்சர் ஆஃப்டர் ஃபியூ மைனர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஜுரி ஸோ அங்கிள் போர்ஜர் ஜஸ்ட் மேனேஜ் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது கடைசியில் அவர் அந்த வேலையை சிறப்பாக கூட செஞ்சு முடிக்கலை மேனேஜ் பண்ணி அந்த பிக்சர் ஒரு வழியாக தொங்க விட்டுட்டார் எப்படின்னா பல ஆக்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஜுரிஸ்க்கு அப்புறம் அங்கிள் போர்ஜர் ஆன் த அதர் ஹேண்ட் வாஸ் ப்ளீஸ்டு வித் திஸ் ஒர்க் அவருடைய வேலையில் அவர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிருக்காரு பட் நாட் த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் நெக்ஸ்ட் டாபிக் க்ளம்சி அங்கிள் போர்ஜர் அங்கிள் போர்ஜர் ஹேட் ரிசீவ்ட் அ பிக்சர் அண்ட் பிளான் டு டிஸ்பிளே இட் ஆன் த வால் ஸோ வாலில் அந்த பிக்சரை ஒரு பிக்சர் அவர் வீட்டுக்கு வந்திருக்குது ஃப்ரேம் பண்ணி அந்த பிக்சரை தொங்க விடணும் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய பிளான் ஹி அன்பட்டன் டிஸ் கோட் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்டட் த கேர்ள் டு ஃபெச் நெயில்ஸ் அனதர் லேர்ட் ரஷ் டு இன்ஃபார்ம் ஹெர் ஆஃப் த நெயில் சைஸ் ஸோ இவர் வந்து இப்போ அந்த வேலையை செய்யணும் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம கோட் ஓவர் கோட் போட்டிருக்கிறாரு அதை அன்பட்டன் பண்ணி கழட்டி போட்டுக்கிறாரு சின்ன பொண்ணு ஒரு பொண்ணு இருக்கிற அந்த பொண்ணை போய் நெயில்ஸ் நெயில்ஸ்னால் ஆணி ஆணி வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு பின்னாடியே இன்னொரு பையனை அனுப்பி அந்த நெயில் அந்த ஆணி வந்து என்ன சைஸில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விடுறாரு ஹி எல்த் ஃபார் அ ஹேமர் அண்ட் தென் தட் டாம் ஷுட் ட்ரிங் ஹிம் எ மெஷரிங் ரூலர் அவர் வந்து சத்தம் போடுறாரு எல்த் அப்படின்னா ரொம்ப சத்தம் போடுறாரு ஹேமர் எடுத்துகிட்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் தட் டாம் டாம் அப்படிங்கிற ஒரு பையன்கிட்ட மெஷரிங் ரூலர் அதாவது ஸ்கேல் மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்கேல் எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஹி லிஸ்டட் த ஸ்டெப் லேடர் கிச்சன் சேர் ஸ்பிரிட் லெவல் பிக்சர் கார்டு அண்ட் பிக்சர் டு எவ்ரி ஒன் எல்ஸ் இன் த ஹவுஸ் அட் த சேம் டைம் என்னென்னலாம் அவர் கொண்டு வர சொல்கிறாரு அப்படின்னா சாதாரணமாக ஒரு பிக் ஒரு ஃப்ரேமை அதில் தொங்க விடணும் அதை தொங்க விடுறதுக்கு அவர் என்னென்னலாம் கேட்குறாருன்னா முதல்ல ஸ்டெப் லேடர் கேட்குறாரு லேடர் அதுக்கப்புறம் கிச்சன் சேர் அந்த கிச்சன் சேரில் ஏறி தான் அவர் வந்து அந்த லேடரில் ஏறுவார் அப்புறம் ஸ்பிரிட் லெவல் அந்த அளவு வந்து கரெக்டான லெவலில் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறதுக்கு இந்த கொத்தனாரெலாம் வச்சுருப்பாங்க அந்த ஸ்பிரிட் லெவல் அப்புறம் பிக்சர் கார்டு பிக்சர் கார்டு அப்படின்னு அந்த பிக்சரை வந்து வைக்கிறதுக்காக ஒரு அதுக்கு லெவல் பார்க்குறதுக்காக ஒன்று இருக்கும் அந்த பிக்சர் கார்டு அண்ட் பிக்சர் டு எவ்ரி ஒன் பிக்சர் அண்ட் பிக்சர் அந்த படம் டு எவ்ரி ஒன் எல்ஸ் இந்த ஹவுஸ் அட் த சேம் டைம் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு ஒரு வேலை எல்லோரும் ஒன்று ஒன்று கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேலையாக இருக்கிறாரு நெக்ஸ்ட் டாபிக் க்ரிட்டிசைசிங் அங்கிள் போஜர் இவர் எல்லாரையுமே க்ரிட்டிசைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாரு அங்கிள் போஜர் ட்ராப் டு த பெயிண்டிங் ஷேட்ரிங் த கிளாஸ் அண்ட் இன்ஜாய்டு ஹிம் செல்ஃப் இப்போ அங்கிள் போஜர் அதை
Along with the other equipment, everyone in the house, including the girl and the cleaning lady, formed a semicircle. We took all our other equipment out. Our suti, we took our cleaning lady. Mother, when all our room, our suti, our semicircle, let me give you. Harsh words of Uncle Porter. So, now the Uncle Porter, the harsh words, my tongue, all are very cold, very bitter. Each family member helped him in climbing up and handled. சரி ஹேண்டட் ஹிம் த நெயில் அண்ட் ஹேமரி எல்லா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் அவரை சுற்றி இருந்துட்டு அவர் ஏறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அவர் கையில் அந்த ஆணியை கொடுக்குறாங்க அவர் கையில் அந்த சுற்றியெல்லாம் கொடுக்குறாங்க ஒன்று ஒன்றா கொடுக்குறாங்க அங்கிள் போட்ஜர் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி லாஸ்ட் த நெயில் இப்போ தெரியாமல் அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஆணியை தொலைச்சிட்டாரு அண்ட் எவ்ரி ஒன் பிகன் லுக்கிங் ஃபார் இட் இப்போ எல்லாரும் தேடுறாங்க அந்த ஆணி எங்கே போச்சுன்னு த ஹேமர் வேனிஷ் ஆஸ் ஒன் இஸ் த நெயில் வாஸ் ஃபவுண்ட் இப்போ ஆணி கிடச்சிருச்சு ஆனால் சுற்றியெல்லாம் காணும் அதை எல்லாரும் தேடுறாங்க ஹி இஸ் கோல்டட் ஆல் செவன் மெம்பர்ஸ் ஃபார் இட் எல்லாரையும் திட்டுறாரு ஏழு பேர் இருக்கிறாங்க ஏழு பேரையும் திட்டுறாரு ஒரு ஆணியை கண்டுபிடிக்க மாட்டிங்களா ஒரு சுத்தியில் பத்திரமாக வச்சுக்க மாட்டிங்களா அப்படின்னு திட்டுறாரு அங்கிள் போட்ஜர் உட் எவென்ச்சுவலி ஃபர் காட் வேர் ஹி ஹேட் ட்ரான் பாயிண்ட்ஸ் வென் தே ரெக்கவர்டு த ஹேமர் இப்போ ஆணியும் கிடச்சிருச்சு சுத்தியெல்லாம் கிடச்சிருச்சு ஆனால் அவர் எங்கே ஆணி அடிக்கணும்னு நினச்சாரோ அந்த இடத்த பாயிண்ட் பண்ணி வச்சுருந்தார் அந்த இடம் அவருக்கு எங்கே போச்சு அப்படிங்கிறது தெரியாமல் மறைஞ்சிருந்து இஃப் தே ஹேவ் கேவ் எனி ஆஃப் தேர் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஹீ ரெஃபர் டு தெம் ஆஸ் ஃபோல்ஸ் யாராவது ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஓ இந்த வழி இந்த இடத்துல நீங்கள் மார்க் பண்ணியிருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்கள ஃபூல்ஸ் முட்டாள் அப்படின்னு திட்டிடுவார் ஹி டுக் த ரூலர் அண்ட் ரீமெஷர்ட் இட் ப்ராக்டிக்கலி எல்லிங் ஆஸ் ஹி ட்ரை டு ஃபிகர் இட் அவுட் திரும்பவும் ரூலர் எடுக்கிறாரு திரும்பவும் ரீமெஷர் பண்ணி திரும்பவும் அதெல்லாம் ஃபிகர் அவுட் பண்ணியிருக்கிறாரு ஹி ட்ரிப்ட் அண்ட் ஃபெல் வைல் மெஷரிங் ஸ்லிப்பிங் ஆன் அண்ட் பியானோ ஸோ அப்படி அவர் மார்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது என்ன பண்ணிட்டாருனா தெரியாமல் ஸ்லிப் ஆகி பக்கத்தில் இருக்க பியானோவில் டம்முன்னு விழுந்துட்டார் His rage was tremendous and he used profane words to express it. And then he came to the end of the day. 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 Next topic is final outcome. However, he tried to hammer the nail into the wall once again and crushed his thumb with a hammer. Now, he did everything he did. He did everything he did. Now, he did everything he did. He did everything he did. ஆனால் அவருடைய தம்பு அவருடைய பெருவரல்ல அடிபட்டுருது த ஹேமர் லேண்டட் ஆன் சம் ஒன் ஸ்டோர்ஸ் காசிங் தெம் டு ஸ்க்ரீம் இன் பெயின் இப்போ அவர் கையில் அடிபட்டதுனால அந்த ஹேமர் அப்படியே கீழே போட்டார் இந்த ஹேமர் கீழே விழும்போது இன்னொருத்தங்க காலில் விழுந்து அவங்க வழியில் துடிக்கிறாங்க இப்போ ஆன்ஸ் மரியா அங்கிள் போர்ஜஸ் வைஃப் ரைட்ஸ் டவுன் தட் த நெக்ஸ்ட் டைம் ஹர் ஹஸ்பண்ட் இன்டென்ட் டு ஹேமர் அ நெயில் ஷி வுட் ஸ்டே வித் ஹர் மதர் ஃபார் அ வீக் அன்சில் ஹி ஃபினிஷ் த ஜாப் இப்போ ஆன்ஸ் மரியா அவருடைய அங்கிள் போர்ஜருடைய ஒய்ஃப் இருக்கார்ல இருக்காங்க இல்லையா அவங்க ஒரு நோட் எழுதிடுறாங்க என்ன எழுதுறாங்க அப்படின்னா இன்னும் ஒரு நேரம் தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட் இந்த மாதிரி ஆணி அடித்து எதையாவது மாட்டணும் நினச்சார் அப்படின்னா ஒரு ஒன் வீக்கு நான் எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போயிடுவேன் அவர் இந்த வேலையை முடிக்கிறது வரைக்கும் அப்படின்னா அவங்க ஒரு நோட் எழுதுகிறாங்க அங்கிள் போட்ஜர்ஸ் லாப்பினஸ் இஸ் காமிக்கலி ஹைலைட்டட் இன் திஸ் மேனர் ஸோ அங்கிள் போட்ஜருடைய ஸ்லாப்பினஸ் லாப்பினஸ் அப்படின்னா அவர் ஒரு சுறுசுறுப்பாக எதுவுமே செய்யாத ஒரு தன்மை அந்த அந்த செயல் வந்து ரொம்ப காமிக்கலாக இதெல்லாம் அழகாக ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறாரு நம்ம ஜெரோம் கே ஜெரோம் அங்கிள் போட்ஜர் ரிமார்க்ஸ் தட் லேடிஸ் ஆர் ஓவர்லி கன்சர்ன்ட் அபவுட் எவ்ரி திங் and that he loved hanging the picture the unflustered man slammed the nail into the wall causing damage so ipo ivarku uncle pojirk indana epovume ladies ipdi dhaan over concern a irupanga romba romba yosichite irupanga appdi nenachittu ivar enna solrarna nalla aani alaga adichi wall la and hanger sorry and the frame a thonga vittutar ana and the server la damage aayiruchu conclusion however it was now beyond midnight and the painting was hanging crookedly மிட் நைட்டையும் தாண்டிடுச்சு இவர் வந்து காலையில் பிளான் போட்டது அந்த ஆணியில் தொங்க விடணுங்கிறத அது வந்து மிட் நைட்டையும் தாண்டி அவர் ஒரு வழியாக தொங்க விட்டார் பட் இட்ஸ் நாட் ப்ராப்பர் த ரிமைண்டர் ஆஃப் த வால் அப்பியர்டு டு பி இன் ஷாம்பிள்ஸ் எக்ஸப்ட் ஃபார் அங்கிள் போட்ஜர் எவ்ரி ஒன் இந்த ஃபேமிலி வாஸ் எக்ஸாஸ்டட் அண்ட் அன்ஹாப்பி ஸோ இப்போ அவர் எல்லாத்தையும் அடித்து ஒரு வழியாக அந்த செவரையே நாஸ்தி பண்ணி வால் அந்த ஃப்ரேமை தொங்க விட்டார் அங்கிள் போட்ஜரை தவிர அந்த வீட்டில் இருக்க எல்லாருமே அன்ஹாப்பியாக இருக்காங்க எக்ஸாஸ்டடாக இருக்காங்க ஏன்னா காலையிலேருந்து மிட் நைட் வரைக்கும் அவங்க அந்த வேலையை தான் பார்த்துருக்காங்க ஹி லுக் டு ரியாலி ப்ளீஸ்ட் வித் திஸ் ஜாப் அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் நான் ஒரு வேலையை செஞ்சு முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு ஹி கன்க்ளூட்ஸ் பை கொஸ்டனிங் வை சம் ஒன் வுட் ஹையர் அ ப்ரொஃபஷனல் டு டூ சம் சம்திங் ஆஸ் சிம்பிள் அஸ் ஹேங்கிங் அ பெயிண்டிங் ஹி இஸ் கன்சர்ன்ட் அபவுட் த சஃபரிங் ஹி ஹேஸ் காஸ்ட் ஹிஸ்
Thank you all.